Hi guys! It's me, Irene again, and welcome back sa aking kusina. Isang pangnegosyo recipe na naman ang gagawin natin for today. Kaya kung ikaw ay isa sa mga naghahanap ng extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, then watch the video until the end because I will provide you the procedure and the full breakdown of the costing para may idea kayo kung magkano ang material cost natin at estimated na tutubuin. Kindly check description box below for the written ingredients. So tara, let's get started! Gagamit tayo dito ng isang kilo na sweet potato o kamote. Balatan lamang ito at hugasang mabuti din saka natin ito i-steam or pwede rin nito ilaga hanggang sa malambot na ito. Pag ito ay malambot na, mash lang natin ito gamit ang whisk or tinidor. Kung meron kayo potato masher ay pwede nyo rin ito gamitin. Ito ay optional lamang. You can add 2 teaspoon of violet food coloring just to make our kamuti cheese rolls more appealing sa market. Then, let's add 1.5 cup of white sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste. Kung ito ay for family or personal consumption lamang, you can add 1 can of 300 ml condensed milk. At huwag na mag-add ng sugar. Mix lang natin ito until well combined na ang white sugar sa mashed kamote. Mag-grease ng konting oil sa ating kamay para hindi mag-stick ang ating mixture. Now, let's add one sachet of powdered milk. Pwede rin 3-4 cup ng evaporated milk ang gagamitin nyo. Ngayon naman ay mag-add tayo ng 3 cups of all-purpose flour and 3 4 cup of water. Gradually add the water until ma-achieve natin yung parang zone na consistency. Kung ang gagamitin nyo ay 3 4 cup na evaporated milk at hindi powdered milk, ay eh huwag na kayong mag-add pa ng water. Then haluin lang natin ito gamit ang ating mga kamay hanggang well combine na yung flour sa mashed kamote. Gagamit din tayo dito ng sliced cheese at gumamit din ako ng medium size molder pang sukat ng mixture para uniform lahat ang laki ng ating kamote cheese roll. Flatten lang natin yung mixture sa ating kamay then lagay natin ang sliced cheese sa middle bago natin ito i-roll. Then repeat the procedure with the remaining mixture. Bale 29 kamote cheese rolls ang nagawa natin lahat sa recipe na to. Now let's crack 2 eggs and beat well then pour it over sa mga nagawa natin ng kamote cheese rolls. For our coating naman, gagamit tayo ng breadcrumbs. Roll over lang natin ito sa breadcrumbs and coat properly. Once na properly coated na ang ating kamote cheese roll, next step ay fry natin ito sa mainit na mantika. Make sure na ang apoy nyo ay nasa medium heat lamang para may iwasan na masunog ang ating kamote cheese rolls. Constantly rotate our kamote cheese rolls until golden brown na ito. At 
habang pina-fry pa natin ang ating kamote cheese rolls sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads. Pagluto na, drain the excess oil using a strainer or paper towel. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating kamote cheese rolls. Ngayon naman ay magko-costing na tayo. Disclaimer lang muna, ang presyo ng mga ingredients ay pwede magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili, brand ng item at kung saan binili. Yung costing natin ay base ko sa binilhan ko dito sa amin. Ang retail price ng ating kamote cheese rolls ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende sa kung magkano ang bintahan sa lugar nyo. So, eto na yung mga ingredients natin. 1 kilo of kamote, nabili ko ito sa halagang 35 pesos. 3 cups of all-purpose flour, 14 pesos. 1 and a half cup of white sugar, 15 pesos. 1 bar of cheese, 50 pesos. 1 sachet of powdered milk, 12 pesos. 1 and 3 fourth cup of breadcrumbs, 13 pesos. 2 pieces medium-sized eggs, 12 pesos. Oil for frying, 20 pesos. Barbecue stick, 29 pieces for 10 pesos kung ilalagay nyo ito sa barbecue stick. So, ang total material cost natin ay 181 pesos. Mag-aad tayo ng overhead cost na 20 pesos para sa ating gas o pamasahe. So, ang total cost natin ay 201 pesos. Divide natin ito sa 29 pieces na kamuti cheese rolls na nagawa natin. So, bali 6 pesos and 93 cents ang cost per kamuti cheese rolls. Ang retail price nito ay depende na sa inyo kung magkano ang ipapatong nyo. Pwede nyo ito ibenta ng 15 pesos each. Kung 15 pesos each nyo ito ibibenta, i-multiply natin ito sa 29 pieces na nagawa natin. So, ang total nito ay 435 pesos. Ibawas natin ng ating nagastos na 201. So, bali 234 pesos ang estimated na tutubuin natin. So, what if makakabenta kayo ng at least 29 kamuti cheese rolls a day? Multiply natin ang 234 sa 30 days. Ang total nito ay 7,020 pesos. Imagine guys, isang kilo ng kamote lang yan sa isang araw. What if maramihan ang gagawin mo? Tandaan, mas maramihan na gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!